Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Peux-tu nous rappeler la place des bonnes œuvres dans le cadre de la prédestination? Euh, merci euh, Thérèse pour, euh, pour la question, question importante euh, qui a euh, troublé euh, plus d'un. Hein, euh, euh, on est là effectivement au cœur effectivement, de, 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 de la prédestination et euh, il y a beaucoup de confusion euh, malheureusement euh, sur, euh, sur, euh, sur la question et euh, euh, la frontière avec euh, le conte profane et absurde du, du fatalisme est effectivement, euh, fine, est, est effectivement fine mais il n'y a pas lieu de, de, confondre, de confondre les choses euh, comme euh, comme tu le sais, et euh, comme euh, 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 l'Église l'a si bien démontré, le conte, euh, la, 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 le fatalisme est une catégorie euh, philosophique fictive. Hein. C'est un conte profane et absurde euh, qui a pour cause de ne rien faire, hein, euh, selon que l'Église l'a euh, démontré. Si l'avenir est fatal, dit le fataliste, si ce qui doit arriver, arrivera nécessairement. À quoi bon se dépenser en efforts inutiles, ne rien faire Telle est la conclusion pratique, Thérèse, et le code du fatalisme. Alors ça, ça n'a rien à voir avec euh, euh, la prédestination, contrairement effectivement à ce que, à ce que le sens au commun imagine. La prédestination, au contraire, Thérèse, a pour code de euh, la persévérance euh, à propos de la persévérance des saints, hein, selon qu'il est écrit, euh, vous avez euh, besoin de persévérance euh, afin que, euh, après d'avoir compris la volonté de Dieu, vous obteniez euh, ce, que vous est, ce que vous est promis, ce que vous a été promis. Mm -hmm. Alors, quelle est donc, euh, Thérèse, euh, la place euh, des bonnes œuvres dans le cadre de, 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 de la prédestination euh, Si nous disons, nous déclarons euh, les bonnes œuvres. Euh, comme nous l'avons dit au cours du dernier entretien, euh, absolument euh, inutile hein, dans euh, le choix souverain et discrétionnaire de Dieu qui les précède. Quelles peuvent encore être leurs leur, 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 leur places Est-ce qu'on ne sombre justement pas dans le, dans le fatalisme Alors, euh, l'apôtre Paul répond à cette question de façon très simple. C'est une question, je l'ai dit, qui a trouvé plus de... Il répond à cette question très simple. Euh, il va, il nous instruit tout simplement euh, par une comparaison tirée de la, de la, de la nature, hein, et en nous rappelant que euh, les semences dans le monde naturel et dans le monde euh, euh, spirituel hein, obéissent au même loi. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc les semences dans le monde naturel et les semences dans le monde spirituel obéissent au même loi. En conséquence, de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous sommes là dans 2 Timothée 2.6. De même qu'il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Donc c'est 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 ainsi hein, que nous euh, 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 redonnons à Thérèse euh, leur place effectivement aux, aux bonnes œuvres. Elles ne sont pas la cause du choix souverain et discrétionnaire de Dieu qui les précède, hein, d'accord. Mais euh, elles ne sont pas elles sont pas la cause euh, du choix euh, souverain et discrétionnaire de Dieu qui les précède, mais elles en sont la conséquence. C'est parce que Dieu nous a choisis, hein, qui nous a équipés ensuite, qui nous a choisis dès avant la fondation du monde, qui nous a équipés par le moyen du don de la foi. C'est alors, c'est alors, c'est ainsi que nous pouvons pratiquer les bonnes œuvres, affermir notre, notre vocation et notre élection, car il ne faut jamais l'oublier, c'est dans l'espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance qu'on voit, peut-on l'espérer encore, mais c'est une espérance que nous ne voyons pas l'attendre avec euh, persévérance. Donc, euh, pour se résumer, on dira simplement, comme l'apôtre Paul le dit, si bien que euh, euh, les semences dans le monde naturel hein, et dans le monde spirituel obéissent au même loi. En conséquence, 
De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. De même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. C'est Thérèse, aussi simple que cela, en, 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 nous instruisant, en nous instruisant donc par euh, cette comparaison tirée de la nature, les choses deviennent claires. Donc, euh, vous comprenez parfaitement que euh, dans, le monde, dans le monde naturel, si on vous fait un don de semence, de maïs par exemple, si vous labourez le sol, vous défrichez, vous labourez le sol, vous semez, vous arrosez, vous obtiendrez comme fruit des épis de maïs. D'accord mmh. Il y a tout un programme dans la semence. Donc, pareillement, euh, euh, lorsque Dieu nous fait le don de la foi, hein, qui est sa semence à nous, il faudrait effectivement qu'on en prenne soin, que nous percevrions, hein, que nous, euh, nous venions au Seigneur Jésus-Christ, que nous gardions d'accomplition, hein, on va dire ça comme ça, euh, sa volonté, que nous gardions ses commandements, que nous luttions contre le péché, que nous euh, nous, nous tenons hein, éloignés effectivement de, de la, des souillures de ce monde et que nous affermissions par là donc notre vocation et notre élection. C'est ainsi seulement qu'il reste que l'entrée dans le royaume éternel hein, de notre Seigneur euh, et Sauveur Jésus qui nous sera pleinement accordé. J'espère donc que euh, et expliquer comme cela, les gens euh, comprendront et la place des bonnes œuvres dans euh, le cadre de la prédestination et que ce ne sera plus, Thérèse, une pierre d'achoppement pour personne. Merci, Ange. Hein? Ben, c'est moi, Thérèse, qui te remercie.